ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാണ്ടാവും നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി പഠിക്കുക അതുപോലെ ഏത് രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു എന്തുണ്ടാവും ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശങ്ക തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാം ഈയിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ എക്സാമിൻ്റെ പേരാണ് എൻ സി എ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നടന്നിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ജൂണിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സിലബസുമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു സിലബസാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിലബസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഒരു എൻ സി എ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിലബസും ആ എക്സാമും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർക്ക് തന്നെയാണോ ഈ എക്സാമിന് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ അതായത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർക്കുകൾ തന്നെയാണോ ആ ഒരു എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം നോക്കാം ഇതാണ് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർ വൺ സെവൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിം ആസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതേപോലെ നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ ആണ് അല്ലേ എച്ച് 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 എസ് എസ് ടി ജൂനിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പേ ഓഫ് സ്കെയിലും എല്ലാം സെയിം ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സെയിം പേ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനും വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇതിലെ സിലബസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും എൻ സി എ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസും ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഈ ഒരു സിലബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ടോപ്പിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ സിലബസ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്ട് ാണിത് ആ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്രയൊക്കെ മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന ആറ് സിലബസുകളാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏതാ മാത്സ് ആണ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സ് ആണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ള പതിനാറ് മാർക്കാണ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വന്നിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇതിനും വന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് പതിനാറ് മാർക്കാണ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസസ് ആണ് ഇതിലും വരുന്നത് എന്താണ് പതിനാറ് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ വരുന്നത് തിയറട്ടിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിലും വരുന്നത് എന്താണ് പതിനാറ് മാർക്കാണ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഒ എസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ദെൻ സെയിം ആസ് പതിനാറ് മാർക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഐ ടി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നതും ഇരുപത് മാർക്ക് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സിലബസിൽ മാർക്സ് അതേപോലെ ആ ഒരു എക്സാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പലരും ആ എക്സാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സിലബസുമായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ സി എയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ് അതായത് പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ആണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡൊക്കെ നോക്കുക കാറ്റഗറി സെയിം ആണ് ഫോർ ഫോർ വൺ സെവൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അതേപോലെ എക്സാം അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മുതൽ സിക്സ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ് മാത്സ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ മാത്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ മാത്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഇതെല്ലാം മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ദ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഈസ് ഓക്കെ അത് മാത്സ് ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇവിടം വരെ അതായത് പതിനാറ് വരെ എന്താണ് വരുന്നത് മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബാക്കി പതിനേഴ് മുതൽ വരുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നമ്മളെ കോർ സബ്ജക്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പതിനേഴ് മുതൽ വരുന്നത് എന്നാൽ പതിനാറ് വരെ എന്താണ് വരുന്നത് മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാവും നമ്മൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പതിനാറ് മാർക്കും എന്തിനുള്ളതാണ് മാത്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മാത്സിൽ ആ ഒരു മുടിയോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു പതിനാറ് മാർക്കും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഏതാ നോക്കുക അടുത്ത സെവൻറ്റീൻ മുതൽ വന്നിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്കും അതുപോലെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫുള്ളായിട്ടും അതായത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടും തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നോക്കുക ഇത് വരുന്നത് തേർട്ടി ടു വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തേർട്ടി ടു വരെ വരുന്നത് ഓക്കെ തേർട്ടി ടു വരെ വരുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അതാ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ പൈപ്പ് ലൈനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്രയും മുടിയൂൾസ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു മുടിയൂൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് എന്താണ് ക്രിസ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പതിനാറ് മാർക്കും അതായത് ഓരോ മുടികളിൽ നിന്നുള്ള മാർക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് മാർക്ക് എവിടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറിലെ മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള തേർട്ടി ടു ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അടുത്ത തേർട്ടി ത്രീ മുതൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസസ് ആണ് അല്ലേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ സി ഉണ്ട് അതുപോലെ സി പി പി വരുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ വരുന്ന ഡാറ്റാ ബേസസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്തും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോള് അതുപോലെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എവിടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസസ് ഈ ഒരു തേർട്ടി ത്രീ മുതൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെയിം ആണ് ഫോർട്ടി നയൻ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സി പി പിയിലെ ഉണ്ട് ജാവ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അതുപോലെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാ ബേസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു മാർക്ക് കറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ
text bold. Okay. Adu vannu. Then adu thun okka. JavaScript is not there. Then JavaScript is not there. The built-in function for converting JSON uh, string into JavaScript object. Okay. So, if you have the answer right, then the answer is option A. Then Ajax is not there. The correct syllabus is not there. That is the Ajax. Then Socket address. That is the server. Server client models which of the client side scripting language is there. This is all in the end. This is the end of 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 the IT technology is the end of the end of the end of the Okay. So, this is the question paper analysis. So, if you want to the main item, if you want to learn this module, we will learn the module. So, question we will talk the questions in the module and we will talk the questions in the module. Okay. Now, we have a question. 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 We have a uh, architecture and lo. Adhan, digital logic computer organization ar architecture. This e portion le, module one le, questions aana, mm, apu, e oru, e questions namale, namale available Ede, e, namale, le, join e portions okay. then question 17 I will tell you max questions. And then 70 is the first question. Okay, now we have to do the computer organization and architecture questions. First question, question number 17 What is the purpose of a decoder in, in a combinational logic circuit? What is the decoder in the purpose? A combinational logic circuit is the decoder in the purpose. Options to generate an output based on the majority of the input values. Okay. First option is to generate an output based on the majority of the input values then to convert binary input into decimal output okay then to generate multiple outputs based on a single input value then to implement arithmetic operations such as addition subtraction such as okay arithmetic operation implement iya venditaan decoder appo choichittulla endana oru combinational circuit il endana decoder inde purpose ennaanu appo ee oru question de answer aayittu varunnathu option c aanu to generate Multiple output based on a single input. Okay, or multiple output to generate here through a single input. This is a decoder in the purpose. So, combinational logic circuit, sequential logic circuit, we have a digital logic in the segment. So, combinational logic circuit, we have a lot of things like harders, subtractors, multiplexers, decoders, encoders, demultiplexers. This is a combinational circuit. So, the answer is multiple output to generate within a single input. Single input to it, multiple output to generate in decoder and okay. Then add the question question number 18. Which of the following components is used as a memory element in a sequential circuit? Or a sequential circuit, memory element I to use in the end of the Okay, above options flip flop on the multiplexers on the comparators on the decoders on the Sequential circuit, we have a combinational circuit. We have a combinational circuit. We have a combinational circuit. We have adders, subtractors, decoders, encoders, multiplexers, comparators. We have a combinational circuit. We have a 
ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് എന്താണ് വരാത്തത് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ഇസ് എ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടാണ് അതായത് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എ കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് നോക്കുക അതേ ഒരു പോർഷൻ നിന്ന് ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടുള്ള അല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ സീക്വൻഷ്യൽ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എ കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഏതാ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ റിയൽ ടൈം പ്രോസസ്സിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിറ്റേമിനിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്സ് ആൻഡ് മെമ്മറി എലമെൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തിൻ്റെ അല്ല അല്ലാത്ത ക്യാരക്ടർ ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും കാരണം എന്താ കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ടും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് കൺവേ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ആ കൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ സി സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിംഗ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ എന്തായിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചർ അല്ലാത്തത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെക്നിക്സ് ഈസ് യൂസ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇതും വരുന്ന എവിടെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ഒരു ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ലോജിക് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്ത് ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലേ ലോജിക് ഫംഗ്ഷൻസിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബൂളിയൻ ഓൾജിബ്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് ഒക്ടൽ നമ്പർ ത്രീ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ ഏതാണ് ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് ഒക്ടൽ നമ്പർ ഇതൊരു ഒക്ടൽ നമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മളെവിടെ പഠിച്ചതാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ ഇക്വലൻറ്റിനെ ഒരു ഒക്ടലിനെ എങ്ങനെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഡെസിമലിനെ എങ്ങനെ ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ബൈനറിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കൺവേർഷൻസും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണ് ഒരു ഒക്ടലിനെ ഡെസിമൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പവേഴ്സ് വെച്ച് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ആൻസർ ഓപ